。熊猫君，我明天就要考驾照科目二了，我担心明天我会紧张，这是我第四次考驾照科目二了，上一次就是因为紧张挂了，我该怎么办呀？这条私信发给我的时候是十七号，也就是说此时此刻你早就已经考过试了，也不知道你考过了没有。如果你考过了呢，非常恭喜你；如果没有考过了，你也不要气馁，因为五次机会呢，你还有一次机会哦。你看这条视频底下有多少人点赞，就代表有多少人在背后给你加油鼓劲，祝你成功。买了几只这种迷你型的清道夫，现在个个是生龙活虎啊 ！Hello， 大家好，我是熊猫君。前几天我开箱了我面前的这个爆米花机，没想到它这个效果异常的好，爆出来的爆米花真非常的完美。然后很多小伙伴给我私信让我爆各种各样的东西，我总结了一下，呼声最高的就是。清道夫，不过呢，一般的清道夫它个头都非常的大，是放不进这个迷你爆米花机里的。所以呢，我就从网上买了我能够买到的最小的清道夫，我来给你们看一下有多小啊！我来抓一下，它们都十分的活跃。哎，啊，哇，这精力太旺盛了，看到没有？消停一会儿，兄弟，消停一下，给大家看一下你有多大。那，哎，别动，别动，哎，看，只有这么大。放进这里面是绰绰有余的，对不起了兄弟。这么小的清道夫，我相信大家见的也不多。我们先来看一下，首先你这个样子实,实在是太丑了，你看，哎呀，太丑了。可以爬吗？哎，哇，真的可以爬哎！哇，这都到岸上了，你还那么那么的精神。我感觉你就是水里的精神小伙吧。这种清道夫它是一种热带鱼，在我们这是从来不会见到的。所以呢，这是我第一次见到清道夫，也是我第一次吃清道夫。前提是等一下它还能吃哦。那我们现在就开始吧，清道夫爆米花。不过呢，我是不会直接把这个清道夫小兄弟放进这里面加热的，因为你想想嘛，这个把一个活物放进这一个铁桶里面加热，就跟古代那个刨落之刑挺像的。只有罪大恶极的人才会遭受这个刨落之刑，所以嘛，我们要人道一点。对不起，对不起，我们痛快一点，兄弟，很快就结束了。好了，我已经以迅雷不及掩耳之势把这个清道夫给处理好了。本来我还想清理一下他的内脏，但是他真的特别扎手啊，就我对他无从下手的感觉。所以呢，内脏我们也就不清理了，直接放进去吧。我们来把它放进去，哇，正好，刚刚好哎，拧紧。这酒精炉的火焰怎么就像看不到一样？其实是在燃烧的。放在下面加热，旋转。上一次爆那个玉米粒的时候，卖家说是压力达到零点八的时候开爆。那这个清道夫呢，我也不知道应该多少，也到零点八吧，因为它这个压力表最大的压力才一，安全起见嘛。哦，说的安全，我们这个防护措施得做好。说到这里，我的超大字幕就要登场了，请勿模仿。每次拍视频遇到这种需要长时间等待的时候，我就会不由自主的唱歌。每一天梦海，每一天相对，我望你。三分一天天教那女完成长迷踪。哇哇哇哇哇！零点八了，零点八了，可以开爆了。哎，爆到哪里呢？哇，只能拿快递盒了。三。二，一。哇，这里面什么都没了，空的。看一下这个盒子里面，就变成了这么一摊。而且这一摊也太恶心了吧！它已经变成了这么一摊，我们吃是没法再吃了，我就闻一下吧。这个啊，怎么说呢？就是那种腐烂的肉又被烧焦了的感觉。哇、哦，今天的翻车翻的挺彻底的，看来今天晚饭又省了。好吧，今天视频结论就是，千万不要用一个爆米花机去爆一条清道夫，<笑>因为爆出来之后你会得到一摊很臭的东西。那么以上就是今天视频的所有内容了。如果你喜欢的视频，千万不要吝啬你的点赞和投币。我们下期再见。